ആദരണീയരായ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യ ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാറിയപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിലൊരിക്കെ ഗാന്ധിജിയോട് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചത് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ദൗത്യം എന്താണ് ഗാന്ധിജി ചെറിയ വാക്യത്തിലാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് അതിങ്ങനെയാണ് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ദ ടിയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഐസ് ഓഫ് ദ കോമൺ മാൻ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിലെ കണ്ണീരൊപ്പലാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ദൗത്യം എന്നത് അതിൽ കവിഞ്ഞൊരു ദൗത്യം ഗാന്ധിജി കണ്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലെ പരമമായ ദൈവത്തെ വിളിച്ച ഒരു പേര് ദരിദ്രനാരായണൻ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് നാരായണൻ ദൈവമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി നാരായണനെ ദരിദ്രനാരായണനാക്കുകയും ഈ ദരിദ്രനാരായണനിലാണ് ദൈവമുള്ളത് എന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും മിക്കവാറും സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് അതുകൂടി പറയണം ഇറ്റ് വിൽ വൈപ്പ് ഔട്ട് ദ ടിയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഐസ് ഓഫ് ദ കോമൺ മാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ആരുടേതാണ് എന്നതിന് ഗാന്ധിയുടെ ഉത്തരം അതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബജറ്റ് നമ്മുടെ ധനകാര്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ആ ബജറ്റിൽ ടാക്സ് അളവ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയാണ് ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എല്ലാ ഇനത്തിലും പെട്ട സബ്സിഡികൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടര ലക്ഷം കോടി റുപ്യാണ് ആയിരത്തിൽ താഴെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടി റുപ്യ ഇളവ് നൽകുകയും നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി മനുഷ്യർക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം കോടി റുപ്യ നീക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബജറ്റ് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യ ആരുടേതാണ് എന്നതിനുള്ള പുതിയ ഉത്തരം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നാം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനും ഇടയ്ക്ക് കാർഷിക പ്രതിസന്ധി മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരുടെ എണ്ണം മൂന്നര ലക്ഷമാണ് മൂന്നര ലക്ഷം പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അവരുടേതായിരുന്നോ ഇന്ത്യ ഇംതിയാസ് ഖാൻ എന്ന് പേരായ പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് തൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും തൻ്റെ സഹോദരിമാർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള വക കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കാളയെയും കൊണ്ട് ചന്തയ്ക്ക് പോയ ഒരു കുഞ്ഞാണ് എൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രായമുള്ളൂ ആ കുഞ്ഞിനെ തല്ലിക്കൊന്നും മരക്കൊമ്പിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി അയാളുടേതായിരുന്നോ ഇന്ത്യ അയാളുടെ അമ്മാവൻ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള മജ്ലു മൻസാരി അയാളെയും തല്ലിക്കൊന്ന് മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ജുനൈദ് മുഹമ്മദ് അക്കലക്ക് എത്രയോ പേരുകൾ അവരുടേതാണോ ഇന്ത്യ അവരും വിളിക്കേണ്ട മുദ്രാവാക്യമാണോ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം ആരുടേതാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ദേശീയതയുടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി തീരുന്നത് ഗാന്ധിജിക്ക് ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേരറിയാത്ത നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും പെടാൻ ഇടയാ ഇടയില്ലാത്ത അവസാനത്തെ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോഴാണ് അവസാനത്തെ മനുഷ്യനെ കാണും ഗാന്ധിജി എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും നൽകിയ ഉപദേശമുണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാം ഗാന്ധിജി ഒറ്റ മാനദണ്ഡാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇക്കാലം വരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രനായ ഒരാളെ മനസ്സിൽ കാണണം അയാൾക്ക് ഗുണമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കും അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ തെറ്റായിരിക്കും അതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ മാനദണ്ഡം ഇതൊന്നും ഭരിച്ചില്ല ഇതൊന്നും ഭരിച്ചില്ല നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ ചക്രവാളത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉയർന്നു വരാൻ ഇടയില്ലാത്ത അതിനും അപ്പുറത്ത് മാത്രം പാറിപ്പോകാവുന്ന ധൂളി സദൃശ്യരായി പാറിപ്പോകാവുന്ന കീടജന്മങ്ങൾ ആ കീടജന്മങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ എന്ന് പറയാനും പരിശീലിപ്പിക്കാനുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധിജി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യം ആരുടേതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ദേശസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം എന്നോണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ കവിയുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ വലിയ കവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കവിത എഴുതി അതിൻ്റെ പേര് കുടിയിറക്കം എന്നാണ് ഇപ്പോഴും ആ വാക്ക് ആ വാക്ക് പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ കാരണം എല്ലാ ദിവസവും അട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ എല്ലാ ദിവസവും 
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് കോടി ആളുകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ അറുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ തെരുവിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടത് പന്ത്രണ്ട് കോടി ആളുകൾ അവർ നമ്മുടെ വീട്ടുവാതുക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറിൻ്റെ വക്കിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനായി ദരിദ്രരായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ പൊരുവേലത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവജ്ഞാപൂർവം അവരെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോടി ബക്രാനങ്കൽ മുതൽ നർമ്മദ വരെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർ ഈ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഇടശ്ശേരി ഒരു കവിത എഴുതി കുടിയിറക്കം ആ കവിതയിൽ അദ്ദേഹം ഇത്രയും ചോദിച്ചു കുടിയിറക്കപ്പെടും കൂട്ടരെ പറയുവിൻ പറയുവിൻ ഏത് ദേശക്കാർ നിങ്ങൾ അട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഏത് രാജ്യം എലിയൻ കുർദിയുടെ രാജ്യം ഏതാണ് ഒരു രാജ്യത്തൊന്ന് പുറപ്പെടുന്നു ആ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഊർന്നുപോയി ഒന്നും രണ്ടു ആളല്ല ലക്ഷോപലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഊർന്നുപോയ ജീവിതങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇടശ്ശേരി അന്ന് പറഞ്ഞത് കുടിയിറക്കപ്പെടും കൂട്ടരെ പറയുവിൻ പറയുവിൻ ഏത് ദേശക്കാർ നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചത് ഇന്ത്യയായി പ്രസവിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടായി പ്രസവിച്ചത് ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയായി അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട് ആർക്കാനും ഉടമയോരാത്ത ഭൂപടമേലും പാഴ്വരയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടോ എന്റെ നമ്മുടെ ദേശീയതയുടെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ വച്ച് മഹാനായ ഗാന്ധിയനായ ഒരു കവി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ആർക്കാനും ഉടമയോരാത്ത ഭൂപടമേലും പാഴ്വരയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടോ മുഹമ്മദ് അക്കലക്കിന്റെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് അയാൾ കരുതുന്നതിൽ എന്തർത്ഥാണുള്ളത് ജുനൈദിന്റെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണെന്ന് ആ കുഞ്ഞ് കരുതുന്നതിൽ എന്തർത്ഥാണുള്ളത് നിങ്ങൾ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടം നിങ്ങളെ തല്ലി കൊല്ലുന്നു നിങ്ങളെ തല്ലിക്കൊന്ന് മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പശുവിന്റെ പേരിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് പേർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആരുടെ രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് രാജ്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജ്യം ഒരു അതിർവരയല്ല ആ കവിത അവസാനിക്കുന്നത് വേറൊരു വാക്യത്തിലാണ് ഇടശ്ശേരി അത് അവസാനിപ്പിച്ചത് എവിടെവിടങ്ങളിൽ ചട്ടി കലങ്ങൾ എടുത്തെറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പാരിടത്തിൽ അവിടവിടങ്ങളെ കൂട്ടി വരയ്ക്കണം പുതിയൊരു രാഷ്ട്രത്തിൻ അതിർവരകൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരുടെ രാജ്യം പലസ്തീനിൽ മനുഷ്യർ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു സിറിയയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് മനുഷ്യർ പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇറാഖിൽ നിന്ന് ലബനനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അകങ്ങളിലേക്കുള്ള പലായനം പുറത്തേക്കുള്ള പലായനം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു രാജ്യം ആരുടേതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആ രാജ്യത്തെ അവസാനത്തെ മനുഷ്യനും അഭിമാനപൂർവം എൻ്റെതെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല രാജ്യം ഒരു അതിർവരമ്പല്ല ആ അതിർവരമ്പിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കൈവരുന്ന ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്നത് ആ രാജ്യത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് മനുഷ്യാന്തസിൻ്റെ പേരാണ് ആ അന്തസ് രൂപപ്പെടുത്താനായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധിജി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വലിയൊരളവ് മഹാമനുഷ്യന്മാർ പലപാട് പണിപ്പെട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ഒരു പരിഗണന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ തിരുമേനി ഇവിടെ പറയുണ്ടായല്ലോ ആരുടേതാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഇതെന്നാണ് കാരണം കോർപ്പറേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ ഇടയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം എന്താണ് ഫാസിസം എന്നതിന് ഫാസിസത്തിൻ്റെ അവതാരകനായ മൊ മുസോളിനി ഒരു നിർവചനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫാസിസം ഷുഡ് പ്രോപ്പർലി ബി കോൾഡ് എസ് കോർപ്പറേറ്റിസം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് മെർജർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലും മൂലധനവും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ലയനമാണ് ഫാസിസം അതുകൊണ്ട് ഫാസിസത്തെ ശരിയായി വിളിക്കാവുന്നത് കോർപ്പറേറ്റിസം എന്നാണ് ആ കോർപ്പറേറ്റിസം നമ്മെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആറര ലക്ഷം കോടി റുപ്യ അത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നികുതി അളവായി കിട്ടുകയും രണ്ടര ലക്ഷം കോടി റുപ്യ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി മനുഷ്യർക്ക് നീക്കി വയ്ക്കപ്പെടുകയും സബ്സിഡി കൊടുക്കാൻ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും നാല് റുപ്യ വെച്ച് നമ്മുടെ ഗ്യാസിന് കൂടുമെന്നറിഞ്ഞ് സന്തോഷപൂർവം നാം രാജ്യ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു രാജ്യ പുരോഗതി രാജ്യത്ത് പണമില്ല രാജ്യം വളർന്നു
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതകോടീശ്വരന്മാരുള്ള ലോകത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ ശതകോടീശ്വര രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും ഇന്ത്യ മാറും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദരിദ്രരുള്ള രാജ്യവുമായിട്ടും ഇന്ത്യ മാറും ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സംഭവിക്കും ആരുടെ രാജ്യമാണ് ആരുടേതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഇന്ന് കോർപ്പറേറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂലധന രാഷ്ട്രീയത്തെ മതരാഷ്ട്രീയവുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് മതപരമായ സംഘർഷങ്ങളുടെ വിത്ത് ആകമാനം വിതച്ച് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തെ ആകമാനം വിഭജിച്ച് ഈ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കുന്ന പണി നിർബാധം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആറര ലക്ഷം കോടി റുപ്പിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നികുതി ഇളവ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കാകെ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം കോടി റുപ്പിയാണ് എന്ന് ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അറിയുക പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെ അറിയാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തിരുമേനി പറഞ്ഞ ഉത്തരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യ ആരുടേതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ എന്തിനെയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ പഴയൊരു കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ പേരല്ല ടാഗോർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ ആസ് ആൻ ഐഡിയ ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം അതെന്താണ് അത് നാനാ സംസ്കാരങ്ങൾ നാനാതരം ജീവിതക്രമങ്ങൾ മതങ്ങൾ ഭാഷകൾ തമ്മിൽ കലർന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഒരു സങ്കിതമായ സംസ്കൃതിയുടെ പേരാണ് ആ സംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണയുടെ പേരാണ് ഇന്ത്യ അതല്ലാതെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ പേരല്ല ആ ദേശത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളല്ല ഈ അതിർവരമ്പുകളൊക്കെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഈ അതിർവരമ്പുകളൊന്നും അല്ല പ്രധാനം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ദേശീയത എന്ന ആശയത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നിശിതമായി വിമർശിച്ച ആൾ ടാഗോറാണ് ടാഗോർ ദേശീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലക്കൊണ്ട ആളല്ല ടാഗോർ സാർവദേശീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലക്കൊണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഈ വർഷം ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഓൺ നാഷണലിസം എന്ന പ്രബന്ധം ടാഗോർ എഴുതിയത് ആ പ്രബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാഷണലിസം ഈസ് എ മെനസ് ശല്യകാരിയായ നാശം പിടിച്ചൊരാശയമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ പർട്ടിക്കുലർ തിങ് വിച്ച് ലൈസ് അണ്ടർ ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അടിവേരായി ഈ പ്രശ്നം മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഒരു നൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഭരിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞതായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാട്രിയോട്ടിസം ഈസ് നോട്ട് മൈ സ്പിരിച്വൽ ഷെൽറ്റർ രാജ്യസ്നേഹം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അന്തിമ മൂല്യം അദ്ദേഹം ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞു പാട്രിയോട്ടിസം ഈസ് നോട്ട് മൈ സ്പിരിച്വൽ ഷെൽറ്റർ എൻ്റെ ആത്മീയ അഭയം രാജ്യസ്നേഹമല്ല മൈ റെഫ്യൂജീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എൻ്റെ അഭയസ്ഥാനം മനുഷ്യവംശം ഐ വിൽ നോട്ട് അലാവ് പാട്രിയോട്ടിസം ടു ട്രയം ഫോവർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആസ് ലോങ് എസ് ഐ ലീവ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഉയർന്നു പാറാൻ രാജ്യസ്നേഹത്തെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ മഹാകവി എന്ന കാര്യം നാം ഓരോ നിമിഷവും ഓർക്കണം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മനുഷ്യവംശം മനുഷ്യവംശത്തെക്കാൾ വലുതല്ല ഒരതിർത്തിയും നോക്കൂ അയ്യായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട് ഈ ദേശത്തിന് നാനാതരം സംസ്കാരങ്ങൾ വന്നു പോയി ദ്രാവിഡ സംസ്കൃതി ഉണ്ടായി ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായി അതിനുമുമ്പ് ആദിമ ജനത ഉണ്ടായി ആര്യന്മാർ വന്നു കുഷാനന്മാർ ബാക്ടീരിയൻ ഗ്രീസുകാർ ഇൻഡോ പാർത്തിയന്മാർ ചാകന്മാർ കുഷാനന്മാർ എത്ര വംശങ്ങൾ വന്നു പോയി എത്ര ജനതകൾ കൂടിക്കലർന്നു എത്ര സംസ്കാരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടു ഈ പങ്കുവയ്പ്പിൻ്റെ ഇങ്ങേ തലപ്പിൽ അവസാനത്തെ എഴുപത് വർഷമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതേ ഇല്ല അവസാനത്തൊരു ബിന്ദു ആ ബിന്ദുവിൻ്റെ അതിർവരകൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ അത് മാറിപ്പോകും ഇനിയും മാറും പക്ഷേ ഈ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കും നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ ഈ പങ്കുവയ്പ്പുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഏത് സംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്ത് ഉറപ്പിച്ചു പറയാവുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളത് അത് പങ്കുവയ്പ്പ് ആണെന്ന് തനിമ എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അസംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞൊരാശയാണ് തനിമയെന്നൊന്നില്ല ജനങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കൂടിക്കലർന്ന് എന്നെക്കൊണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഞാനും എന്ന മട്ടിൽ ചേർന്ന് ചേർന്ന് ജീവിച്ച് കെട്ടിപ്പടുത്തതാണ് ലോകത്തെ ഏത് നാഗരികതയും ഏത് സംസ്കൃതിയും അതിൽ തന്നെ പൂർത്തിയായ ഒരു നാഗരികതയും വാസ്തവത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്നോ പുറപ്പെട്ട ജീവിതക്രമങ്ങൾ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നു അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ
ബൗദ്ധര് വിളിച്ചതാണ് ബുദ്ധം ശരണം സംഘം ശരണം ധർമ്മം ശരണം അങ്ങനെ ശരണത്രയം ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ആ ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ശരണത്രയം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി ഏത് മതത്തിലേക്കും ഏത് ജീവിത ക്രമത്തിലേക്കും ഏത് സംസ്കാരത്തിലേക്കും നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ അതിൻ്റേതല്ലാത്ത ഒരുപാട് അംശങ്ങൾ കലർന്നിരിക്കും നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലില്ലാത്ത പ്രദേശം ദേശീയ ഗാനത്തിലുണ്ട് സിന്ധ് പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് മറാട്ട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദേശീയ ഗാനം പാടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ദേശീയതയുടെ അർത്ഥം അതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യവംശത്തോളം വലുതാകുമ്പോഴേ ദേശീയതയ്ക്ക് അർത്ഥമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ടഗോർ പറഞ്ഞത് വേർ ദ വേൾ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു ഫ്രാഗ്മെൻസ് ബൈ നാരോ ഡൊമസ്റ്റിക് വോൾസ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം മൈ ഫാദർ ലെറ്റ് മൈ കൺട്രി എവേക്ക് എവിടെയാണോ ലോകം സങ്കുചിതമായ ഭിത്തികൾ കൊണ്ട് വെട്ടിമുറിക്കപ്പെടാത്തത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പിതാവെ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ കൂടി ഉയർത്തേണം എൻ്റെ രാജ്യം ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴടക്കണം എന്നല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ രാജ്യം ലോക രാജ്യത്തെ കൊണ്ട് ലോകം നിറയണം എന്നല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ആ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തണം വെട്ടിമുറിക്കപ്പെടാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം രൂപപ്പെട്ടു വന്ന സമയത്ത് അതിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ധാരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രിഗേഡ് രൂപപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ സ്പാനിഷ് സിവിൽ വാർ ഉണ്ടായി സ്പെയിനിൽ ഫ്രാങ്കോവിനെതിരെ മഹായുദ്ധ അരങ്ങേറി ഫാസിസത്തിനെതിരായ സ്പെ സ്പാനിഷ് ജനതയുടെ യുദ്ധം അതിനൊപ്പം ചേരാൻ വേണ്ടി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവാദികൾ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സൈനിക മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രിഗേഡ് അതിൽ പങ്കുചേരാൻ വേണ്ടി ലോകത്ത് നിന്ന് പല വലിയ മനുഷ്യരും അവിടെ ചെന്നു ഐൻസ്റ്റൈനോളം ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ കോഡുവലിനെ പോലെ ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം യുദ്ധമുന്നണിയിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രിഗേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രിഗേഡിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ തലവനായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് അത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല മനുഷ്യവംശത്തോളം വില പിടിച്ചൊരാശയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ആരുടെയാണ് ഈ രാജ്യം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ ഉത്തരമുണ്ട് ദേശീയ പ്രസ്ഥാന കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി നടന്നൊരു കവി കേരളത്തിലുണ്ട് സാധാരണ കവികൾ പ്രസംഗിക്കുകയല്ലാതെ അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കില്ല അങ്ങനെ നടന്നൊരു കവിയാണ് എൻ വി കൃഷ്ണകാരി അദ്ദേഹം കവിത എഴുതി ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിൽ അദ്ദേഹം പറയും എങ്ങോ മനുഷ്യന് ചങ്ങല കയ്യിൽ അങ്ങൻ കൈകൾ നൊന്തിയിടുന്നു എങ്ങോ മർദ്ദനം അവിടെ പ്രഹരം വീഴുവത് എൻ്റെ പുറത്താവുന്നു ആർക്കടിയുണ്ടാലും എനിക്ക് വേദനിക്കും കവിത അവസാനിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആഫ്രിക്ക ഇതൻ നാട് അവളുടെ ദുഃഖത്താലെ കരയുന്നു ഞാൻ ഏതാണ് എൻ്റെ രാജ്യം എൻ്റെ രാജ്യം എൻ്റെ രാജ്യം മാത്രമല്ല ആഫ്രിക്ക ഇതൻ നാട് കാരണം എൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിന് എൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിന് അപ്പുറം പോകാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഓർക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ആദ്യമായി നിരാഹാരം കിടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് വിഭജന സമയത്ത് പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പണം കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് മടിച്ചപ്പോൾ ആ പണം പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരാഹാരം കിടന്ന ഒരാളാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ദേശീയതയുടെ ചരിത്രം അതായിരുന്നു ദേശം ഈ രാജ്യം ആരുടേത് എന്നതിനുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ നിരാഹാരം അതിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടാണ് ഗോഡ്സെ ആദ്യം വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച് നവംബർ ജനുവരിയിൽ പരാജയപ്പെട്ട് പിന്നെ ജനുവരി മുപ്പതിന് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത് ഇന്ന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നോക്കിയാൽ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഏറെയൊന്നും അകലെയല്ലാതെ സവർക്കറുടെ ചിത്രമുണ്ട് ഗാന്ധി കൊലക്കേസിൽ ആറാമത്തെ പ്രതിയായിട്ട് സവർക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരുടെയാണ് രാജ്യം വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളാണ് ഗാന്ധിയും സവർക്കറും ഗാന്ധിജി തൻ്റെ മതത്തെ സാർവലൗകികമായ മൂല്യമായി കണ്ടു സവർക്കർ തൻ്റെ മതത്തെ തങ്ങളൊഴിച്ചുള്ളവരോടുള്ള പകയായി കണ്ടു
തർക്കിക്കാനല്ല അറിയാനാണ് അപ്പോൾ ആ സർവോദ സമ്മേളനത്തിൽ സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞത് സത്യവ്രത സ്വാമികളാണ് നാരായണഗുരുവിൻ്റെ വലിയ ശിഷ്യനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് നാരായണഗുരു സത്യവ്രത സ്വാമികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധന് പോലും സത്യവ്രതനോളം ജാതി പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചുപോയി സത്യവ്രത സ്വാമികൾ കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗുരു അധ്യക്ഷനാണ് ഗുരു അങ്ങനെ അധികം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല കേട്ടോ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗുരു മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ സത്യവ്രത സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു അലോപ്പതി കണ്ടുപിടിച്ചത് പാശ്ചാത്യരായ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ക്രൈസ്തവരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളോ മുസ്ലിങ്ങളോ രോഗം വരുമ്പോൾ അലോപ്പതി ചികിത്സ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആയുർവേദം വയസ്കര മൂസതിൻ്റെതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ആയുർവേദം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം ബൗദ്ധ ഹൃദയ ആയതുകൊണ്ട് ഏകാദശി നാളിൽ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം വായിക്കരുതെന്ന് മലയാള ബ്രാഹ്മണർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏകാദശി ദിവസം വലിവ് വന്നാൽ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ധന്വന്തരം ഗുളിക കഴിക്കാൻ മലയാള ബ്രാഹ്മണരും മടിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവസാന വാക്യ ഇതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് മതഭേദം കൂടാതെ ചികിത്സയാകാമെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് മതഭേദം ഇതൊരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വന്ന വാക്യാണ് കേട്ടോ ഭലിച്ചില്ല പക്ഷെ ഗുരു പറഞ്ഞ അതായിരുന്നു പല മതസാരവും ഏകം എന്നു പാരാതുലകിൽ ഒരാനയിൽ അന്ധരെന്ന പോലെ പലവിധ യുക്തി പറഞ്ഞ് പാമരന്മാർ അലവത് കണ്ടലയാതെ അമർന്നിട്ടേണം മതവിദ്വേഷം വച്ച് പുലർത്തരുത് ഇപ്പൊ ഗുരുവിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ചോദിച്ചു സ്വാമി പറഞ്ഞതിൽ മനുഷ്യർ ഒരു ജാതിയാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമാണ് ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതും വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ മതങ്ങൾ പലതല്ലേ മതങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒന്നായിത്തീരും ഇപ്പൊ ഗുരു അതിന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഗുരു പറഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഗുരു വളരെ പ്രകോപനപരെന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു മതം എന്നൊരു മതമേ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഗുരു പറയുന്നുണ്ട് അത് വേറൊരു കാര്യം ഗുരു പറഞ്ഞു എന്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ മതം എന്ന് കാണുന്നത് മതം അതിൻ്റെ മൂല്യമാണോ മതം അതിൻ്റെ ആചാരമാണോ മൂല്യമാണെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിൻ്റെ മൂല്യം മറ്റൊരു മതത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിനെതിരല്ലോ അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ക്രിസ്തു മതം സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇസ്ലാം സാഹോദര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം എന്നല്ല മുഹമ്മദ് മതം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ക്രിസ്തു മതം സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് മതം സാഹോദര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു തുടർന്ന് ഗുരു ചോദിക്കുന്നത് സ്നേഹമില്ലാതെ സാഹോദര്യമോ സാഹോദര്യമില്ലാതെ സ്നേഹമോ സാധ്യമല്ലെന്നിരിക്കെ മതഭേദങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥം ഗുരു ചെന്ന് തൊട്ട അന്തിമമായ ബിന്ദു ഇതാണ് മതം നിങ്ങളുടെ അനുഭവമാണോ നിങ്ങളുടെ മതം നിങ്ങളെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും പുറത്താക്കില്ല മതം നിങ്ങളുടെ ആചാരമാണോ നിങ്ങളല്ലാത്തതിനെല്ലാം മതം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും അനുഭൂതിയായി തീർന്ന മതം മറ്റൊന്നിനെയും പുറത്താക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ഉത്തമനായ ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉത്തമനായ മുസൽമാനും ഉത്തമനായ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഉത്തമനായ സിഖും ഉത്തമനായ പാഴ്സിയുമാണ് കാരണം രണ്ടില്ല രണ്ടില്ല ഈശ്വര അള്ളാത്തേരെ നാം സബ്കോ സന്മതി ദേ ഭഗവൻ മതത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഉത്തരമായിരുന്നു ആ ഉത്തരത്തിൽ ഗാന്ധിജി എത്തിച്ചേർന്നത് ആധുനികമായ മതനിരപേക്ഷതയുടെ യുക്തി സ്വീകരിച്ചിട്ടല്ല തൻ്റെ മതാനുഭവത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് സാർവത്രികമായ ഒരു മൂല്യമായി മതത്തെ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതിയത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി നിരാഹാരം കിടന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ വിഭജിച്ചുകൂടാ അതിനെന്തു മാർഗം ഗാന്ധിജിക്ക് മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉത്തരം അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുക ഗാന്ധിജിക്ക് മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തരമായിരുന്നു ജിന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആവട്ടെ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കേണ്ടതില്ല അതായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഉത്തരം കാരണം ഈശ്വര അള്ളാത്തേരെ നാം സബ്കോ സന്മതി ദേ ഭഗവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് ഈ രാഷ്ട്രം ആരുടേതാണ് എന്നതിന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നൽകിയ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നൽകിയ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നൽകിയ വലിയ ഉത്തരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അശോകൻ കൊണ്ടുവന്നതിൽ കാണാം മതദ്വേഷം അരുത് ബി സി നാലാം നൂറ്റ
രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുൻപ് എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ട ശാസനങ്ങളിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും മതദ്വേഷം വരുത് കൊല്ലരുത് ഇപ്പൊ ബുദ്ധം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കൊല്ലരുത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പശുവിനെ കൊല്ലരുത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആശയം വന്നത് അത് ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണവരുണ്ടാക്കിയതൊന്നും അല്ല അന്ന് നന്നായി കൊന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴും നന്നായി കൊല്ലുന്നു അതിന് കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ബുദ്ധം പറഞ്ഞത് പശുവിനെ കൊന്ന് തിന്നരുത് ചത്ത പശുവിനെ തിന്നാം കൊന്ന് തിന്നരുത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തിന്നൂടാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊല്ലാം ആരെയും കൊല്ലാം ഹിംസ പ്രശ്നമല്ല മാംസാണ് പ്രശ്നം ബുദ്ധൻ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നു കരുണ എന്ന ആശയം ആ ആശയം പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ പല വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഗുരുവിലെത്തി കേരളത്തിൽ ഗുരുവിൽ വരെ എത്തി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മലയാളത്തിൽ ഗുരുവിന് മുഹമ്മദ് നബി ഏറ്റവും മഹനീയമായി വിശേഷിപ്പിച്ച ആളുകളിലൊരാൾ ഗുരുവാണ് കരുണാവാൻ നബി മുത്തു രത്നം എന്നാണ് ഓർക്കണം കേട്ടോ കരുണാവാൻ നബി മുത്തു രത്നം എന്നാണ് പരമേശ പവിത്ര പുത്രൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ നബിയെയും ഈ ക്രിസ്തുവിനെയും ഒക്കെ ഗുരു അന്തിമമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അനുകമ്പയിലേക്കാണ് അനുകമ്പ ഒരു പീഡ എറുമ്പിനും വരുത്തരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് ഗുരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ആശയല്ല മറിച്ച് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ കരുണയുടെ സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ പങ്കുവയ്പിൻ്റെ ദീർഘമായ ചരിത്രം വാസ്തവത്തിൽ അതിന് പുറകിലുണ്ട് ആ ചരിത്രമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ആ സംസ്കാരമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണ്യം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ചാതുർവർണ്യത്തിൻ്റെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ വേട്ടയാടലുകളുടെ പൗരോഹിത്യ അധികാരത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യമല്ല വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഉണ്ടാക്കിയ പാരമ്പര്യം അല്ല ഇന്ത്യയുടെ മഹിതമായ പാരമ്പര്യം അത് ബുദ്ധമതുണ്ടാക്കിയ പാരമ്പര്യം അതുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദനെ പോലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ശങ്കരനെ നോക്കൂ എന്തൊരു ബുദ്ധിയാണ് എന്തൊരു തർക്കശേഷിയാണ് എന്തൊരു പാണ്ഡിത്യമാണ് പക്ഷേ കാരുണ്യമില്ല വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞതാ കാരുണ്യമില്ല വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ആരും ഓർക്കാത്തൊരു വാക്യമാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാവണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഹൃദയവും വേദാന്തത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരീരവും വേദാന്തത്തിൻ്റെ ഹൃദയവുമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമായ ആധുനിക ഇന്ത്യ മാറണം വിവേകാനന്ദൻ്റെ വാക്യമാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സാഹോദര്യം എന്ന ആശയത്തെ ഇതുപോലെ സാക്ഷാത്കരിച്ച മറ്റൊരു മതവും ലോകത്തില്ല എന്ന് വിവേകാനന്ദം പറയുന്നുണ്ട് വിവേകാനന്ദൻ്റെ പേരിൽ നാം പലതും കേൾക്കും ഇത് കേൾക്കൂല വേണ്ടത് പലതും കേൾക്കൂല അതിപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു കാലമാണ് ചിക്കാഗോ സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിൽ വിവേകാനന്ദം പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി മുഴുവൻ ആളുകളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗം തുടങ്ങും ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ ഓഫ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലെ ബഹുമാന്യരായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയും മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നാലായിരം പേര് തന്ന കൊളംബസ് ഹാളിൽ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ചു കാരണം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കാണ് അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിക്കുന്നതാണ് അഭിനന്ദനം ഇരുന്ന് കൈയടിക്കുന്നത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിക്കായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങണത് ഇറ്റ് ഫീൽസ് മൈ ഹാർട്ട് വിത്ത് ജോയ് അൺസ്പീക്കബിൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ആനന്ദം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറയുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന് സമാനമായ ഒരു പദം പോലും ഇല്ലാത്ത ഭാഷയാണ് എൻ്റെ മാതൃഭാഷയായ സംസ്കൃതം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സ്ക്ലൂഷൻ പുറത്താക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ചിക്കാഗോ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികം അമേരിക്കയിൽ പിന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടായി വിശ്വന്തു പരിഷത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ചെന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാക്യതായിരുന്നു ഹിന്ദു എൻ ആർ ഐസ് ഓഫ് അമേരിക്ക നോക്കൂ മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഒരൊറ്റ ആളില്ല കേട്ടോ തൻ്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ടതായിട്ട് താനല്ലാതെ ആ നാലായിരം പേരോട് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാക്കിയതായിരുന്നു മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്തായി തീർന്നു ഹിന്ദു നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ഇന്ത്
ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ കാണാൻ ചെന്നു അപ്പൊ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഈ വിഭജനത്തിന് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ ഹസൻ മൊഹാനി പറഞ്ഞു എന്റെ മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് മൈ റിലീജിയൻ അപ്പൊ ഗാന്ധിജി ലളിതമായ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെ മതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലളിതമായ വാക്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ഡു ഇർ റിലീജിയൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഇസ് ദ റിലീജിയൻ ഓഫ് മൊഹാനി വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് മതം മിക്കവാറും അവിടെ എത്തുന്നു ടു ഡു ഇർ റിലീജിയൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് റിലീജിയൻ മതവിരുദ്ധമായതെന്തോ അത് മതമായി ആചരിക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ മതം ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പലപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മതത്തിന്റെ ഹൃദയാനുഭവത്തിൽ തൊടു നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവില്ല സാർവത്രികമായ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ് പറഞ്ഞത് കയറക്കിടക്കാൻ വീടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു തണു ഒരു വൃദ്ധൻ തെരുവോരത്ത് തണുത്ത് മരവിച്ച് മരിക്കുന്നത് വാർത്തയല്ലാണ്ടായി തീരുകയും ഓഹരി കമ്പോളത്തിൽ പത്ത് പോയിന്റ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് വലിയ വാർത്തയായി തീരുന്നതും തീരുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഹിംസ മറ്റെന്താണ് എന്താണ് ഹിംസ ഹിംസ ഈ തിരുവോരത്ത് കിടന്ന് മരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് നേരെ ഒരു വ്യവസ്ഥ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കയ്യേറ്റാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൗ ഷാൽ നോട്ട് കിൽ കൊല്ലരുതെന്ന് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ വ്യവസ്ഥയോട് പറയണം കൊല്ലരുത് ഈ തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് പറയണം അതായിരുന്നു ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ദ ടിയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഐസ് ഓഫ് ദ കോമൺ മാൻ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ക്രിസ്ത്യ അദ്ദേഹം മാർസിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ മാർപ്പാപ്പ ആരും ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ അറിഞ്ഞൊന്നുമില്ല കേട്ടോ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത് ക്രിസ്തു മതത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം അയച്ചു കൊടുത്ത രക്ഷാപുരുഷനാണ് മുസോളിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർപ്പാപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു മുസോളിനിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച മാർപ്പാപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മാർപ്പാപ്പയുടെ പേരിൽ പലരും വരും പണ്ട് ബഷീർ പറഞ്ഞ പോലെയാ ബഷീറിന് ഇടയ്ക്ക് മനോവിഭ്രാന്തി വരും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണ് എന്നാണ് ബഷീറിന്റെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു ഉത്കണ്ഠ അതുകൊണ്ട് ആരെ അടുപ്പിക്കില്ല ഊരി പിടിച്ച കടാരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ആരെ അടുപ്പിക്കില്ല അപ്പൊ ആരെങ്കിലും വളരെ സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ ചെന്നിട്ടാണെന്ന് ശാന്തനാക്കി കൊണ്ടുവരിക എം ടി വാസുകാർക്ക് അങ്ങനെ അടുത്തിയെല്ലാം പറ്റുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഒരു തവണ പക്ഷെ വളരെ ക്ഷോഭാകുലനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ എം ടിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി എം ടി കാണാൻ ചെന്നു എം ടി അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബഷീർ പറഞ്ഞു അവൻ നൂലൻ വാസുവിന്റെ വേഷത്തിലും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് കഥ അതുപോലെ പല വേഷത്തിലും വരും എല്ലാം ഒന്നല്ല മതം എന്ന് പറഞ്ഞ് പലതും വരും മതത്തിന്റെ ഹൃദയാനുഭവം ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യൻ നാരായണ ഗുരുവും വേദാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു മറുപടിയുണ്ട് ശങ്കരാചാര്യര് അദ്വൈതവാദിയായിരുന്നു നാരായണ ഗുരു അദ്വൈതിയായിരുന്നു അദ്വൈതവാദം ഒരു തർക്കാണ് ഒരു ബുദ്ധിവിസ്താരാണ് അദ്വൈതം ഒരു ഹൃദയാനുഭവമാണ് അദ്വൈതം രണ്ടില്ല എന്നാണ് രണ്ടില്ല എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ അറിഞ്ഞ ഒരാള് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ഏറ്റുമുട്ട് എന്തിനോടാണ് സംശയമേതുമില്ല ജാതിയോടാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ ജനതയെ വെട്ടിപ്പിളർന്നതിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിളർന്നത് ജാതിയാണ് ആ ജാതിയുടെ മുമ്പിൽ കണ്ണടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അദ്വൈതം പറയാൻ പറ്റില്ല ശങ്കരൻ കണ്ണടച്ചിട്ട് അദ്വൈതം എത്രയും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതവാദം ഗംഭീരായി ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ധാരാളം പുസ്തകമായി ധാരാളം എം പി എച്ച് ഡി പ്രബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ജാതി പോയില്ല പക്ഷെ നാരായണ ഒരു ജാതിയോട് ആണ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മതാനുഭവത്തെ അതിൻ്റെ ഹൃദയമായി അറിയണം എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആ ഹൃദയാനുഭവത്തിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് അശോകനെ പോലെ ഒരാൾ അക്ബറെ പോലെ ഒരാൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് മഹാഭാരതം മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് പോയത് അക്ബറുടെ കാലത്ത് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്കാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തൊരു ഭാഷയിലേക്ക് പോയത് ധാരാ ശുക്കോ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടാണ് പങ്കുവയ്പ്പിന്റെ പാരമ്പര്യമായിരുന്നു സംസ്കാരങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് പങ്കുവച്ച് വലുതായി അങ്ങനെ സംസ്കാരങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് പങ്കുവച്ച് വലുതായി നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ജീവിതാനുഭവത്തിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്ന ജീവിതാനുഭവത്തെ അതിൻ്റെ വൈപുല്യത്തെ അതിൻ്റെ കൂടിക്കലരലുകളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ
ജാതിക്കപ്പുറം മതത്തിനപ്പുറം ഭാഷാഭേദങ്ങൾക്കപ്പുറം സംസ്കാരത്തിനപ്പുറം മനുഷ്യരെ കൂട്ടിയണക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മനുഷ്യരെ കൂട്ടിയണക്കുന്ന മഹാമാന്ത്രികനായി അദ്ദേഹം മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മനുഷ്യരെ വിഭജിക്കുന്ന വിഭാഗീയമായ പൈശാചിക ശക്തിയായി അപ്പുറത്ത് സവർക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു സവർക്കർ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരത്തിലൂടെ അല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ബ്രിട്ടനെതിരായ സമരമല്ല സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധതയല്ല ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ആധാരം അത് ഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളാണ് ആ സാംസ്കാരിക മൂല്യത്തിൽ അശോകനില്ല കേട്ടോ അതിൽ ബു ബുദ്ധനില്ല അതിൽ വർധമാന മഹാരമീകരനില്ല അതിൽ ജൈന പാരമ്പര്യമില്ല വന്നു ചേർന്ന നൂറുകണക്കായ ആശയങ്ങളില്ല ഇസ്ലാമില്ല ഉറുദു ഇല്ല ഹിന്ദുസ്ഥാനിയില്ല മുഗൾ കലയില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാരതം സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് സാംസ്കാരിക ദേശീയത അതുകൊണ്ട് ദേശീയതയ്ക്ക് മുനകൂർക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫാസിസം ശിരസ്സുയർത്തുന്നു എന്നാണ് ഇത് ലോകത്ത് പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഫാസിസത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് മുളയ്ക്കും ദേശീയതയ്ക്ക് കൊമ്പ് മുളയ്ക്കുന്നതാണ് ഫാസിസം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ രാജ്യം മഹനീയമെന്ന് കരുതുകയും എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അപ്പുറമുള്ളതൊക്കെ എന്നേക്കാൾ തരന്താണത് എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കാനും ഒരാൾ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംശയരഹിതമായും ഫാസിസത്തിൻ്റെ വിത്ത് ഇതക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഐ വിൽ നോട്ട് അലൗ പാട്രിയോട്ടിസം ടു ട്രയംഫ് ഓവർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആസ് ലോങ് ആസ് ഐ ലീവ് എന്ന് ടഗോർ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് രാജ്യമല്ല മനുഷ്യ വംശം അത്രത്തോളം വലുതാവണം ആ വലുതാവലിൻ്റെ കഥയാണ് നിശ്ചയമായും ഭാരതം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയത് വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞൊരാശയം അതായിരുന്നു വന്നു ചേർന്ന ആശയങ്ങൾ പ്രവാഹങ്ങൾ കൂടിക്കലരലുകൾ അതിലൂടെ പലതായി 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 കൈകോർത്ത് 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 വികസിച്ചു വന്ന വലിയൊരു ജീവിത സംസ്കാരം ആ സംസ്കാരത്തിന് മാത്രമേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ജാതി മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ യജ്ഞയാഗ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ വിഭജനത്തിൻ്റെ വർഗീയതയുടെ ഒരുപക്ഷെ ഫാസിസത്തിൻ്റെ മുഴക്കങ്ങൾ അതിശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നാം ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതല്ല ഇന്ത്യയെന്നും ഈ കാണുന്നതല്ല ഇന്ത്യയെന്നും ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളല്ല ഇന്ത്യയുടെ നായകന്മാരെന്നും ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ നായകൻ ഗാന്ധിജി ദരിദ്രനാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ച നമുക്കാർക്കും അറിയാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്നും നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഗാന്ധിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വിഭജനത്തിന് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ചെന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൻ എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറലാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ആശ്രമത്തിനടുത്തുള്ള ഗ്രാമവാസികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ ഒരു കക്ഷി വഴക്കിൽ ഏർപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞ് അവരെ തമ്മിൽ രഞ്ജിപ്പിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഓളം മൗണ്ട് ബാറ്റിന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൻ കാത്തിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞു അവസാനം ഗാന്ധിജി വന്നു ഗാന്ധിജി വന്നപ്പോൾ മൺ ബാറ്റിന് ഗാന്ധിയോട് വലിയ ബഹുമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റു നിലയ്ക്ക് എങ്കിലും കാത്തിരിഞ്ഞ് മുഷിഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രയാസത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബാപ്പുജി ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ജനറലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി ചെറിയൊരു വാക്യമാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ രാജ്യം അവരുടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ജനറലാണ് പക്ഷെ രാജ്യം അവരുടെയാണ് ഈ വാക്യം ഓർക്കണം കേട്ടോ ആരുടെയാണ് രാജ്യം ആരുടെയാണ് ഇന്ത്യ എന്നാണല്ലോ അവരുടെയാണ് പേരറിയാത്തവർ കുടിയിറക്കപ്പെടും കൂട്ടരെ പറയുവിൻ പറയുവിൻ ഏത് ദേശക്കാർ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആണ് രാജ്യം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ് വിജയിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഭ പ്രയാസമായിരിക്കും ഞാൻ കരുതുന്നത് വിജയിക്കോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നോക്കൂ മനുഷ്യവംശം ഇതുവരെ എത്തിയത് വിജയികളായവരുടെ ചുമലിരുന്നല്ല തോറ്റവരുടെ കണ്ണീർപ്പുഴകളിൽ നീന്തി നീന്തിയാണ് നാം ഇതുവരെ എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തോറ്റവരുടെ കണ്ണീരിൻ്റെ വലിപ്പമൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ വിജയികളുടെ വിജയാട്ടഹാസങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് തോൽക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പോലും നാം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ അവസാനത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഇത് അല്ലാതെ പരമശക്തനായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാജ്യമല്ല ഒരു മന്ത്രിയുടെ രാജ്യമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യമല്ല എന്ന് പറയാം